ನಮಸ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವೇದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಆರರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಈ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಾಗ್ ಕುತುಬ್ ಉದ್ದೀನ್ ಐಬಾಗ್ ಪೋಲೋ ಆಟ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೋಲೋ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಕುತುಬ್ ಉದ್ದೀನ್ ಐಬಾಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕುತುಬ್ ಉದ್ದೀನ್ ಐಬಾಗ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈತ ಸಾವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಇಲ್ತಮಶ್ ಇಲ್ತಮಶ್ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಹೈಬಕ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಆರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿಯು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಆರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ ಕಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ ಕಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿಯು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಕಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಕಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿಯು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎರಡನೇ ಸಂತತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಕಿಲ್ಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಒಂದು ಅಲೈ ದರ್ವಾಜ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಖಾನಾದ ಜಾಮ ಮಸೀದಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಲೈ ದರ್ವಾಜ ಮತ್ತು ಖಾನಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಾಮ ಮಸೀದಿ ಎಲ್ಲಿವೆ ಎಲ್ಲಿವೆ ಆನ್ಸರ್ ಇವು ದೆಹಲಿಯೊಳಗಡೆವೆ ಯಾವು ಅಲೈ ದರ್ವಾಜ ಮತ್ತು ಖಾನಾ ಜಮ ಈ ಅಲೈ ದರ್ವಾಜ ಕ್ವಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಸೀದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಒನ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಒನ್ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಎರಡನೇ ಕಿಲ್ಜಿ ಸುಲ್ತಾನ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಕಿಲ್ಜಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಅವರು ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೇರಿಸಿದರು ಅಲೈ ದರ್ವಾಜ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎರಡನೆಯದು ಎರಡನೆಯ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಂದು ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಎರಡನೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಂದು ಸಮೇತ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎರಡನೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ವಿಶ್ವ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ ತನ್ನ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸಿಕೈದಾರ್ ಐಸ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಸಮೇತ ಚಿತ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನೇ ಸಿಕೈದಾರ್ ಐಸ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸಿಕಂದರ್ ಐಸ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅವನು ತನ್ನ ತಣ್ಣ ತನ್ನ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಯಾವ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪಿ ಸಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಅಂತರಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಡೀಪಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಈಗ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದಂತ ನೀವು ಡೀಪಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಆಡಳಿತ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ
ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಿದರು ಕಾರಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುಶಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ನೀಡಲು ಅವರು ಬಯಸಿದರು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಈ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಕರೆಕ್ಟು ಆದರೆ ಈ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡಿರೋದಂತೂ ಸರಿ ಸೊ ಎ ನಿಜ ಆದರೆ ಆರ್ ಎನ್ನುವಂಥ ರೀಸನ್ನು ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನು ಧಾನ್ಯಗಳು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಗುಲಾಮರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಯಮ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮತ್ತು ಗೂಢಾಚಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಡಳಿತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜನ ಆಸ್ ರಾಜನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಚಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಯಾರು ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಯಾರು ಕೀರ್ತಿ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂದು ರಾಣಕುಂಭ ರಾಣಕುಂಭವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಮಾಲ್ವದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಲ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದಂಥ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮಾಲ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಿಲ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದಂಥ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ತೂರದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ರಾಣಕುಂಭ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಆದರೆ ಮಾಳ್ವದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಹೋರಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವನು ಕೀರ್ತಿ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಚಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಣಕುಂಭ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಲ್ ಅಂದರೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಲಾಮ್ರು ಅಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಗುಲಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ ಖಿಲ್ಜಿನೂ ಸಮೇತ ಇವನೊಬ್ಬ ಈ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಕೇವಲ ಹದಿನೆಂಟು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಕು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಡಿಯಾ ಇದು ನಾಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಧಾನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಂಗಾಳದ ಭಾಳಷ್ಟು ರಾಜಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅವಾಗಿನ ರಾಜಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಹದಿನೆಂಟು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಾಡಿಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಡಿಯವನ್ನು ನಾಡಿಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆಗ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಿದಂಥ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಈ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ ಯಾರು ಆ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೇನ ಎನ್ನುವಂಥವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೇನ ಎನ್ನುವಂಥವನು ಭಕ್ತಿಯಾರ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಓಡದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೇನ ನೋಡಿ ಆಗ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬರಿಗಾಲಿನಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೇನ ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೇನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೇನನನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರದೇಶದ ಸೇನಾ ರಾಜವಂಶದ ಆಡಳಿತಗಾರ ಇವರ ಆಡಳಿತವು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟುಗಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೇನ ಎನ್ನುವಂಥವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಅವರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣವೆಂದು ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀರಿ ಯಾವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀರಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅ
ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ವಜ್ರಗಂಡು ಆ ಕಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅದು ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಕಿಲ್ಜಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಕಿಲ್ಜಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಚಿತ್ತೂರಿನ ಆಡಳಿತಗಾರ ಯಾರು ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಆಗ ಚಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಕಿಲ್ಜಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿತ್ತೂರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ರಾಣ ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಣ ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಣ ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ತೂರನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಣ ರಾವನ್ ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ತೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತದ ಆಡಳಿತಗಾರ ಮತ್ತು ಗುಹಿಲಾ ರಾಜವಂಶದ ಕೊನೆಯ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಿನಿ ಈ ಪದ್ಮಿನಿ ದೇವಿ ಅನ್ನೋನು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯು ಪ್ರೇಮಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪದ್ಮಿನಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಇವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮೇತ ಅವನು ರಾಣ ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಹಾರ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಈ ಜೋಹಾರ್ ಮೇಲೆ ಜೋಹಾರನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಈ ಪದ್ಮಿನಿ ದೇವಿಯು ಜೋಹಾರ್ ತನ್ನ ಸಖಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಳು ಸಮೇತ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಇವರು ಧೀರ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ರಾಜನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಅವನನ್ನು ರಾಜನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ರಜಪೂತ ಯೋಧರು ಇವಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ರಜಪೂತ ಯೋಧರು ಯಾರೇ ನೋಡ್ರಿ ಫುಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು ರಜಪೂತ ಯೋಧರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂರಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಚಿತ್ತೂರು ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ರಾಣ ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಅವನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ರಾಣ ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆಹಲಿಯ ದೆಹಲಿಯ ಕಿಲ್ಜಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿ ಕಿಲ್ ಕಿಲ್ಜಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಅವರು ಮಂಗೋಲರು ಅಫ್ಘಾನರು ಟರ್ಕರು ಅಂತ ಅವರು ಪು ಟರ್ಕರವರು ಟರ್ಕರು ದೆಹಲಿ ಕಿಲ್ಜಿ ಕಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿಯವರು ಟರ್ಕರು ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಮಾಜಿ ತುರ್ಕಿ ಮುಂಬ್ಲಕ್ ಗುಲಾಮಿ ಕುತುಬ್ ಉದ್ದೀನ್ ಹೈಬಕ್ ದೆಹಲಿಯ ಮೊದಲ ಸುಲ್ತಾನ ಅವರು ತುರ್ಕಿಶ್ ಮುಂಬ್ಲಕ್ ತುರ್ಕಿ ಮಾಜಿ ತುರ್ಕಿಯವರು ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿಯವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಂಬ್ಲಕ್ ರಾಜವಂಶವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಮೇತ ಅದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂಥ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಕಿಲ್ಜಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಕಿಲ್ಜಿಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಕಮಾಂಡರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮ ಇವನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೆಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂತಹ ಯಾರು ಅಂತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂತಹ ಗುಲಾಮ ಅಥವಾ ಕಮಾಂಡರ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆತ ಮಲ್ಲಿಕಾಫರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾಫರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥವನು ಈ ಮಲ್ಲಿಕಾಫರ್ರು ನ ಇವನ ಗುಲಾಮ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನಾರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಡಳಿತಗಾರ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೈನ್ಯವು ಕಂಬತ್ ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಅವನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಲ್ಲಿಕಾಫರ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಫರ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂಥದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಣ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕ
ರಾಜ್ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಇಜಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಕಾಫರ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಕಾಫರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾಜ್ ಅಲ್ಲುದ್ದೀನ್ ಇಲ್ಲಲ್ ದಲ್ವಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಇವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುಲಾಮ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಜರಾತ್ ಆಕ್ರಮಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಜನರಲ್ ನುಸ್ರುತ್ ಖಾನ್ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದನು ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದಲ್ಲಿ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇವನು ಸಮೇತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆರು ಸೈಯದ್ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಇವರು ಸೈಯದ್ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಈ ಸೈಯದ್ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಬಂದರು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ಯಾದವ ಯಾದವರ ಆಡಳಿತದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ದೇವಗಿರಿಯ ಯಾದವರು ಯಾದವರ ರಾಜಧಾನಿ ದೇವಗಿರಿ ದೇವಗಿರಿಯ ಸೀನ ಸೇವನ ಅಥವಾ ಯಾದವರು ಇವರು ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಜವಂಶವಾಗಿತ್ತು ಇದು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ತುಂಗಾಭದ್ರದಿಂದ ನರ್ಮದಾ ನದಿವರೆಗೆ ಇವರು ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದೆ ದೇವಗಿರಿಯ ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದೌಲತಾಬಾದ್ ಯಾದಗಿರಿ ದೌಲತಾಬಾದ್ ದೇವಗಿರಿ ಎಲ್ಲವುದ್ದೀನ್ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಲ್ಲಿಕಾಫರ್ ಅವರ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾಫರ್ನವರ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ರಿ ಇವರ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅವನ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಸೇರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಫರ್ನವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವನಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಇವನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತು ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಯಾವ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋ